നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം സാധാരണയായിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ പേരും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടും വണ്ണം വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടീനേജൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫാഷൻസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വണ്ണം വയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കുറച്ച് ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കൂടുതലായിട്ടും ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല അത് ശാശ്വതവുമല്ല അത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് അതായത് നമുക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാൻ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനും ഡയബറ്റീസിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് പ്രായമാകും തോറും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റ് ശീലി ചെയ്യുന്നാൽ വരും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ഉള്ള ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തണം ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഇതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ അതല്ലാതെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഷേക്ക്സ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജങ്ക് ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വെയ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പിന്തുടരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് കൂട്ടുക അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്കറിയാം പയറ് അതുപോലെ കടല പിന്നെ മീനുകൾ ഫിഷ് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ മുള്ളുള്ള ചെറിയ മീനുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ മീറ്റ് മീറ്റിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം ലീൻ മീറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ അതായത് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഏത് ഇറച്ചി വിഭവം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷെ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചി കഴിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മീൻ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ സ്നാക്കിങ്ങിനായിട്ട് അതായത് ഇടനേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പയർ പുഴുങ്ങിയതോ കടല പുഴുങ്ങിയതോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോർ മസിൽസിൻ്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ചൊന്ന് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒരു ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലല്ലാതെ നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈസിനെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഡയറ്റ് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റി ഫുഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ണം അതുപോലെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് കടല പരിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് അരിയാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചോറ് കഴിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ റൈസ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്പാവരി ചോറ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പൊട്ടറ്റോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്
ഏത്തപ്പഴം പിന്നെ ചിക്കു പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ശരീരം കുറച്ച് നന്നാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ബാക്കി ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഇതൊരു ഡെയിലി ബേസിലാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ട്യൂബ് അതായത് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഗുണം കൂടുതൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട്സ് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും നല്ലതാകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയ ഒന്നാണ് കപ്പ കപ്പ കിഴങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം കപ്പ എന്നോ ചീനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ ഭാഷ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് നട്ട്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു എന്ന് പറയുക ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും വലിയ ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു സോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് എനർജി തരുന്ന പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിക്കും ബ്രെയിനിനും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നട്ട്സ് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഉണ്ട് ആമൺസ് അതായത് ബദാം അണ്ടിപ്പരപ്പ് വാൾനട്ട്സ് ആപ്രിക്കോട്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം കപ്പലണ്ടി ഇതെല്ലാം നട്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് അത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു റിസോഴ്സാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ നട്ട്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നട്ട്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബീൻസ് ആയാലും കടലയായാലും പയറായാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലച്ചാണ് ഒരു പിടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് അത് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ ഒരു കണക്കാണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ എടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡയറ്റീഷ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് അതായത് പാല് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ അത് പാടയൊന്നും മാറ്റാതെ അങ്ങനെ സ്കിംഡ് അല്ലാത്ത അതായത് കൊഴുപ്പ് കളയാത്ത പാല് അല്ലാത്ത ഹോൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടറ് ചീസ് നെയ്യ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമിതമായിട്ടല്ല ഒരു ഡെയിലി ബേസിൽ കുറച്ച് അതുപോലെ പനീർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി ബേസിൽ കുറച്ചായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും കാൽഷ്യം കിട്ടും അത്യാവശ്യം മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും എല്ലാം കിട്ടും അതുപോലെ ആണ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മുട്ട മുട്ടയും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ വണ്ണം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ഇനി ഉള്ള വണ്ണം കൂടി കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഉള്ള ഫാറ്റും കൂടെ ശരീരത്തുനിന്ന് പോയി പോകത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അപ്പം ഇത് തികച്ചും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ടൊരു എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ വണ്ണം കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ വണ്ണം വയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എന്തോ ഒരു മെറ്റബോളിസത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കാം ദഹന പ്രക്രിയയിലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഹോർമോൺസുമായിട്ട് ബന്ധ
പ്രവർത്തനം കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ വേണം അതിന് പലപ്പോഴും യോഗ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈറോയിഡിനെ പറയാം കാരണം തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പറായാലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർക്കായാലും ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് കുറഞ്ഞു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പോലും ശരിയായ രീതിയിൽ വണ്ണം വയ്ക്കാതിരിക്കുക മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് വരിക കൊള മെലിഞ്ഞിരുന്നാലും കൊളസ്ട്രോൾ കംപ്ലയിൻസ് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലിവറിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കറക്റ്റ് ആക്കുക അതുപോലെ കിഡ്നി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രവർത്തനം കറക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് യോഗ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ യോഗ അല്ലാതെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റോബിക്സ് ചെയ്യാം സൂംബ ചെയ്യാം ക്രോസ്ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലോർ എക്സസൈസസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് വണ്ണം കുറയുന്നത് എന്നറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യ ഘടകമാണ് വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ശരീരപ്രകൃതം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അച്ഛൻ അമ്മ പുപ്പൻ അമ്മമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഇരുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ ഘടകമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു പ്രായം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ണം വെച്ച് വരും അതിനുവേണ്ടി ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിലാണ് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരശൈലിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസുകൾ ഉണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൈറോയിഡ് കംപ്ലയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് എൻസൈംസ് അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് ഇല്ലായ്മയുണ്ടോ പിന്നെ അതെല്ലാം ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടും വണ്ണം വയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥയാണോ രക്തക്കുറവ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ശരിയായ ഭക്ഷണശീലമാണോ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ശരിയായ ഉറക്കമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉറക്കമാണ് അപ്പം ഈ ഉറക്കത്തിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഉറക്ക ഉറങ്ങി പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക ഉറക്കത്തിലാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയാലേ വളരൂ എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവരുടെ കാര്യത്തിലും കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആയാലും ബോഡി ആയാലും ഒക്കെ ഒരു റിജുവനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനരുജ്ജീവനം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒരു മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറക്കം വേണം അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉറക്കമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാനും ശരീരത്തിനെയും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശപ്പ് കുറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ മെഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ചിലർക്ക് ബുക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും ചിലർക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ചിലർക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടും ചിലർക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതിലാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പലരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തരും അത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിലും വണ്ണം കൂട്ടാനാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം ഒരു ദിവസം മുഴുവനുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഹാബിറ്റ്സ് വേണ്ടത് എന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ പറയാം അതിന് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വരുത്താം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഉൾപ്പെടുത്താം ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കാം അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം ഇതൊരു ജനറൽ ഒരു ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പം ആ പാലെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിനോദ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പാലിനെ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നട്ട്സ് എടുക്കാം നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു കലവറയാണ് നട്ട്സ് ഏത് ഫോമിൽ കഴിച്ചാലും ഇപ്പം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാലും അല്ലാതെ കഴിച്ചാലും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ നട്ട്സ് എടുക്കാം അതിനകത്ത് തന്നെ വോൾനട്ട്സ് എടുക്കാം ക്യാഷ്യൂനട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുക്കാം കപ്പലണ്ടി എടുക്കാം അതുപോലെ ആമൺസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബദാം ഇത് ഇതിന് ഏത് നട്ട്സ് വേണേൽ എടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആയിട്ടത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സിന് അതായത് ശരീരം പെട്ടെന്ന് വയസ്സായി പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഇത് ചെറുത് നിർത്തുകയും ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ്റെയും വലിയൊരു സോഴ്സ് ആണ് സോ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ നന്നായിട്ടത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മസിലൊന്നും വരത്തില്ല പക്ഷെ മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനും നല്ലതാണ് അപ്പം നട്ട്സ് എടുത്തു നട്ട്സിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കാം അത് അപ്പം പഴമായിരിക്കാം അതിപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴം എടുക്കാം അത് മാങ്ങ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഏത് വേണേൽ എടുക്കാം ഒഴിവാക്കേണ്ട പഴങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഒഴിവാക്കുക ഓറഞ്ച് ഒഴിവാക്കുക ഈ ഒരു ഷേക്ക് അടിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാളങ്കോടൻ പഴം ഒഴിവാക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണേൽ നമുക്ക് ഏത് പഴം വേണേൽ എടുക്കാം അതിനുശേഷം മധുരത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പഞ്ചസാര ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേൻ ഉപയോഗിക്കാം അതും ഒരു ടീസ്പൂണിന് മുകളിൽ തേൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഷേക്കാവും അപ്പം ആ ഷേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ കുടിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഷേക്കിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സമയം വേണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വയർ നിറയുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തട്ടിക്കളയാൻ കളഞ്ഞൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിശപ്പില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പൊതുവെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണമായ ഇഡലി ദോശ പുട്ട് കടല സാമ്പാറ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ദോശ എന്ന് പറയുമ്പം അരി ഉഴുന്നും കൂടെ അരച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനറൽസ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണ് ഇപ്പോൾ കടലക്കറി ആയാലും പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്രമേണ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുക ഒരു ദിവസം കൊണ്ടിപ്പം ഒരു ഒന്നോ ഒന്നരയോ ദോശ കഴിക്കുന്ന ഒരാളോട് മൂന്നോ നാലോ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോരോ ചെറു ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അതിനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് കട്ട്സ് കഴിക്കാം അതൊരു ഇടനേരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ആ സമയത്ത് വണ്ണം വെച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ പുഴുങ്ങിയ കടല പുഴുങ്ങിയ പയർ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട് കട്ട്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്കകത്ത് ഊണ് ഊണിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുക കുറച്ച് ചോറ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക അതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന
കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാലഡ്സോ അതൊക്കെ കഴിക്കാം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റമ്മൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഓഗനാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ ഒരു റൊട്ടീൻ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു കിലോ എങ്കിലും മിനിമം കൂടും അപ്പോൾ അത് ഒരു ലോങ് ടേമിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണശീലം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഇതൊക്കെ അവരവരുടെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വണ്ണം പതുക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ സാധ്യമാകും എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ കുറേ മെസ്സേജുകൾ വരും അതിലിപ്പോൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വണ്ണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് വണ്ണം കൂട്ടാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അതും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്ക